galera, tudo bem? O vídeo de hoje é de compras de decoração e finalmente estou aqui com esse vídeo pra vocês porque eu enrolei muito pra trazer esse vídeo, gente. Me desculpem, é que eu não tinha comprado nada ainda pra decorar a minha casa. A gente tava é, pensando primeiro nos móveis, etc, as coisas que faltavam. E pra falar a verdade, eu e o Rodrigo ainda não terminamos de... É, colocar os móveis aqui, tem muita coisa que ainda falta colocar Nosso quarto, por exemplo, que tá tipo completamente incompleto Então são coisas que a gente vai comprando com o tempo é, Como a gente já disse num vídeo é da gente de morar juntos Nós não somos muito apressados assim, a gente sabe esperar Então a gente não é tudo louco assim que vai comprando todas as coisas Não, eu preciso disso tudo agora Enfim, eu fui lá na 25 de março e eu comprei tipo várias coisas Porque eu não sou besta assim de, sei lá, ir por um shopping E comprar um monte de coisa cara num, numa loja Se eu posso ir na 25 e comprar coisas Coisas iguais, só que com valor muito mais baixo. E pra quem não conhece o 25 de março, eu acho que todo mundo já ouviu falar 25 aí. É, eu não sei explicar direito, mas é um lugar onde tem várias lojas é, tipo, com várias coisas, tipo, vende de tudo, gente. Tipo, desde roupa até acessório, decoração, tudo com preço muito, muito barato. Mas também não é tudo que tem preço muito barato. Enfim, galera, agora eu vou mostrar minhas decorações que eu comprei lá. E eu comprei pouca coisa, na verdade, eu tava esperando comprar muito mais Só que foi muito corrido e a 25 de março, gente, é o um inferno Eu não suporto aquele lugar porque é muita, muita, muita gente E eu não consigo lidar com muita gente, principalmente com multidão, assim E lá tá sempre uma multidão, né? E eu quase enlouqueci com tanta gente, gente berrando, gente gritando é, borrachinha pro seu aparelho Gente gritando pendrive o tempo todo, os caras lá Então eu fiquei louca, mas... Enfim, consegui comprar algumas coisas que eu queria. Antes de começar a mostrar as coisas que eu comprei, gente, eu não vou lembrar o nome das lojas, tá? A maioria das lojas não tem nome, eles geralmente tem cartãozinho assim, mas não tá escrito, tipo, não tem nenhuma fachada assim na, na entrada. Então, eu vou começar mostrando as coisinhas que eu comprei na minha loja favorita lá, que eu acho que foi onde eu mais gastei. Eu estava procurando por flores assim, tipo, pra colocar tipo, no vasinho e tudo mais, que eu acho isso muito lindo, eu acho que eu sinto muita falta disso. Eu acho que fica tudo mais bonito com flores, com plantinhas assim, é... Eu gosto muito, então eu fui nessa loja em busca de flores. Flores artificiais, né, gente? Porque eu acho que não vale nem um pouco a pena você comprar uma flor, tipo, natural mesmo, a não ser que você seja muito rica pra ficar tocando todos os dias. E então, as primeiras flores artificiais que eu comprei lá, nessa loja, são essas daqui. Elas não são, tipo, muito, muito bonitas. Foi o Rodrigo que pegou, inclusive. A gente tava muito de saco cheio. A gente falou, não, vai essa mesma. É, tinha muitas flores bonitas lá, só que o Rodrigo realmente pegou... Acho que a mais estuchada que tinha. É que, tipo, tinha muitas flores, gente. Muitas flores parecidas e a gente ficou na empolgação, assim. A gente acabou pegando essa daqui e essa daqui também, que tá no vaso, ó. Vou mostrar pra vocês. Que são flores azuis. Eu acho tão linda. Elas são azuis, tipo, com, com roxo, assim. Eu acho que tem uma, uma flor que chama hortência, que tem mais ou menos essa cor, assim. Tem algumas delas que tem essa cor, assim, meio azulado, com roxo. E essas daqui estavam em buquê. Então eles vendem assim. Eu acho que eles vendem separados também. É, eu comprei esse buquezinho, acho que eu paguei uns 5 reais. Nessa daqui eu acho que eu paguei 10, se eu não me engano. Né? Tipo, só nas flores mesmo. Não veio junto o vaso. O vaso eu também comprei na mesma loja. Esse vaso, gente, eu acho que eu paguei uns 60 reais. Ele foi caro, eu acho que foi a coisa mais cara que eu comprei lá. Ele é um vaso dourado e ele é de vidro. Ele é muito, muito bonito mesmo. Então, assim, eu não sei se ele valeu os 60 reais. Mas ele é muito bonito, então tudo bem, sabe? Deixa passar. Eu coloquei algumas coisas dentro dele também, gente, porque as flores elas iam ficar, tipo, tudo solta, sabe? Eu não sei, na verdade, se o tamanho tá legal assim, não sei se eu deveria encurtar mais, se eu deveria deixar um pouco mais pra cima. Eu sou muito perfeccionista com, com decoração. E aí eu coloquei, tipo, umas terrinhas, tinha lá pra vender também um saquinho cheio de, de terrinha artificial. E aí eu coloquei aqui também pra ficar mais seguro, entendeu? Esse daqui eu, eu ainda não encontrei um vaso pra colocar. Mas eu acho que eu vou colocar num vasinho bem pequenininho mesmo, só pra deixar assim, o delicadinho num canto. Eu comprei esses vasinhos também, é, não vem com os cactos, eu adoro cactos inclusive. E eles não vieram com, com os cactos, tá? Foram só os vasinhos. Esses cactos aqui eu comprei no Walmart, eu acho que eu paguei 5 reais em cada um e eu amo cactos, eu quero muitos. E aí no Walmart ele vinha, tipo, lógico, com, com um vasinho, só que o vasinho era muito, muito feio. Eu pensei, tipo, ah não, vou precisar de um vaso decente pra colocar meus cactos. Nessa mesma loja eu também comprei é, esse cofre aqui de caveira. Tinha várias cores, na verdade. Tinha vários cofres também, né? Inclusive eu nem gostei dele por ser um cofre, eu gostei, tipo, da... Do negocinho mesmo, eu não sou muito fã de caveira, mas eu achei que combinava com o Rodrigo Não que ele seja magro como uma caveira Mas eu achei que a cara dele, eu pensei, ah, vamos levar, tipo, tem, combina com o nosso estilo e tudo mais 
E aí eu pensei em levar e a gente gostou bastante. A gente pagou bem baratinho, né? Eu acho que foi uns 10 reais. Tipo, se fosse comprar no shopping, com certeza eu pagaria uns 30 reais. Sério, eu acho que eu paguei uns 30 reais nessa cabecinha. E aqui ela tem o um negócio pra colocar as moedinhas, o dinheiro, né? E aqui embaixo, gente, ela abre. Então você não precisa ficar quebrando a cabecinha da caveira, né? O crânio da bichinha pra você recolher suas moedinhas. Inclusive eu coloquei ela de decoração na minha estante. Aquela estante ali atrás que vocês estão vendo. Eu coloquei ela em cima de uma revista. E ficou bem legal até. Ela é bem brilhante, assim, destaca bastante. Então eu curti. A última coisa que eu comprei nessa loja foram galhos, que eu acho muito bonitos, ó. Vou mostrar pra vocês, não dá pra ver 100%. Mas eu postei uma foto lá no Instagram, eu acho que vai dar pra ver direitinho. E esses galhos aqui, eu acredito que eles sejam de verdade mesmo, tá? Acho que são sim. E aí eu coloquei esse negócio aqui, ele já veio na verdade com esse elástico, mas eu coloquei pra eles ficarem parados, assim. E aí como não aparece muito, eu pensei, ah... Tranquilo, sabe? Eu paguei muito baratinho nele, gente. Eu vinha tipo, uns, sei lá, uns sete juntos assim, e cada um saía por seis reais em média. Eu achei eles muito bonitos, eu gosto bastante de galhos assim, tipo, dá uma vibe mais outono e a gente gosta dessas coisas mais obscuras assim, então achei que ficou bem legal, combinou com a nossa casa. Inclusive, vocês podem ver aqui na minha casa que a gente não curte muitas coisas coloridas. O meu objetivo era colocar, tipo, decorações mais tipo, preto, branco, cinza, assim. Mas eu ainda vou colocar um pouquinho de cor aqui, só que não tanta cor, porque eu, sei lá, meio que larguei dessa. O vaso, gente, eu comprei em outra loja, que hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei nessa loja. Foram bastante coisas também, e nessa loja também eu comprei tudo por muito barato. Esse vaso, gente, é... eu paguei uns 30 reais no máximo nele. Ele é acrílico, ele parece muito parece muito mesmo de vidro, só que é acrílico, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com o meu gato, que ele gosta de subir nessas coisas. E eu fiquei com muito medo de comprar um vaso muito bonito e muito caro, assim, pro meu gato destruir, porque ele se joga nas coisas, literalmente. Nessa loja que eu comprei o vaso, que eu também não vou lembrar aonde é, eu comprei um gato da sorte, eu queria muito um gato da sorte, desses daqui, tipo, bem... Bem douradinhos mesmo, acho eles muito bonitinhos. E eu sempre quis ter um, eu paguei muito, muito baratinho nesse daqui, eu acho que foi uns 12 reais no máximo. E o gato da sorte, gente, ele é muito bonitinho, ó, ele fica balançando a patinha assim. Eu tô usando ele na minha mesa de escritório, eu pretendo trocar minha mesa de escritório também, que não tá muito legal. Eu quero muito colocar uma branca, eu acho que vai dar mais destaque a ele também. Nessa mesma loja onde eu comprei o gato, eu também comprei esse cinzeiro aqui de caveira, eu achei ele muito genial. Ele é assim, gente, ó. Ele não é um cinzeiro tipo, normal, você aperta aqui e aí você joga é, as cinzas aqui dentro. E é bem fácil pra limpar também. Tipo, aí ele fica tipo, nunca saindo aquele cheiro de, de fumaça, nem aquele cheiro ruim aqui. Tinha vários modelos dele também, eu acho que esse aqui foi o mais legal que tinha lá na loja. E a gente pagou uns... não sei, acho que foi 10 reais por aí. Eu acho que todos os outros modelos também estavam pelo mesmo valor. É, tinha outros cinzeiros também, tipo, tradicionais Que eram bem bonitinhos, mas esse aqui foi o nosso favorito E além de ser um cinzeiro, ele também serve como decoração Acho que eu nem saberia se, sei lá, se alguém não me contasse é, E agora a última loja que eu fui, eu comprei algumas coisinhas a mais, tipo, mais pra mim mesmo E eu comprei este espelho aqui Eu não sei se vocês vão conseguir, tipo, ver direito, não é pra ficar fazendo reflexo aí E esse espelho aqui, gente, eu paguei uns 16 reais nele eu acho que se eu fosse comprar no shopping, eu pagaria muito mais que isso. Só que assim, gente, ele é de plástico, tá? É um plástico que não é muito, muito bom, assim. E infelizmente ele descasca, tipo, com muita facilidade. E isso me deixou muito triste. Só que pelo preço, gente, eu acho que ele é bem legal. E o espelho dele funciona, tipo, direito. A moldura dele é bem bonita. Ele é meio exagerado, mas é pra eu me enxergar, tipo, inteira. Desse tamanho só tinha dessa cor, mas tinha uns tamanhos menores também. Que tinha o dourado. Eu não achei muito bonito, não. É, eu achei que, tipo... Muito brilhante, tipo, dessa cor, assim, não era muito legal. Aí eu peguei o prateado mesmo, e eu acho muito bonitinho essas decorações, assim, ó. Muito fofo. Esse espelho aqui, gente, ele tem dois lados, ok? Tipo, é um lado normal e o outro lado que, tipo, você enxerga cinco vezes mais, tipo, tamanho. Eu acredito que pelo preço valeu muito a pena ter comprado ele, é... e eu tava realmente precisando de um espelho, assim, bem grandão, tipo, de rosto, sabe? E aí, gente, eu também comprei este porta-retrato aqui, ele é muito lindo, ele tem essa moldura aqui mais vintage, meio rústica. E como vocês podem ver, eu não coloquei, tipo, foto nenhuma aqui ainda, porque eu não tive tempo de imprimir nenhuma foto. Mas, logicamente, eu vou colocar uma foto minha com o Rodrigo aqui. Isso daqui, gente, eu não, se eu não me engano, é plástico, tá? Eu acho que não é vidro. Mas ela é bem resistente e a gente viu em várias lojas, tava meio caro, assim, em algumas lojas. Só que eu acho que a gente pagou, tipo, uns 
10 reais desse daqui também. O Rodrigo disse que foi uns 13 reais que a gente pagou nele, só que foi realmente nessa média, assim, não passou de 13 reais. É, mas a gente viu em várias lojas que estavam bem mais caros. Tinha outras cores dele também, só que a gente pensou, ah, eu acho que o roxo vai ficar melhor, sabe? Pra dar alguma corzinha também, porque... Como eu já disse pra vocês, tipo, aqui mal tem cor. A gente viu um modelo em veludo também, gente, só que tava uns 80 reais. Eu fiquei, tipo, de jeito nenhum eu vou comprar isso. Eu achei muito linda, só que eu jamais pagaria 80 reais numa moldura desse tamanho, né? Eu também comprei esse carrossel aqui, que eu acho que foi uma das coisas favoritas, assim, que eu comprei, porque... Ele é muito lindo, gente. Eu adoro o carrossel, eu acho muito fofo, eu sou muito é, Melanie Martinez, assim. <risos> eu gosto bastante dessas coisinhas delicadas, assim, fofas, apesar de eu ter meu lado gótica e emo. Esse carrossel aqui a gente pagou uns 40 reais. A gente encontrou em outras lojas depois de ter comprado ele por 30 reais. Eu fiquei bem triste porque eu queria ter pago bem menos. Mas ele é bem fofo e ele dá corda, ó. É meio sinistro, mas tudo bem, ó. Tinha outras cores dele também, só que eu pensei, ah, meu Deus, acho que o rosa com branco é muito, muito fofo. Tinha um rosa com azul também, que eu quase levei se a mulher não tivesse falado que tinha de outra cor, tipo esse rosa aqui com branco. Tinha vermelho também, tinha um azulzinho clarinho também, só que eu gosto muito de rosa e eu pensei, eu acho que... Acho que vai ser o rosa mesmo. E por último, que não é uma decoração, mas é algo que eu estava procurando há muito, 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 muito tempo, que é um crocodilo. De pelúcia. Ah, oh, meu Deus, eu prometo comprar. E assim, gente, vocês não vão entender absolutamente nada. Tipo, nossa, por que você não pegou, sei lá, um gato de pelúcia? Por que um crocodilo? É que assim, gente, toda vez que eu choro, o Rodrigo fala que eu choro lágrimas de crocodilo. Tipo, lógico que é na zoeira. Mas daí a gente ficou, tipo, com esse apelido, tipo, coisa de lágrima de crocodilo, crocodilo, a gente chama um ao outro de crocodilo. É aqueles mimimi de casal, né, gente? Assim como todo mundo tem. E eu sempre enchi muito o saco dele falando que eu queria um crocodilo de pelúcia. Só que aí a gente nunca encontrou, a gente via assim, tipo, no Mercado Livre, no Ebay, só que tava muito, muito caro. E o crocodilo, gente, tipo, é um bicho que, tipo, não... você raramente vai ver um crocodilo de pelúcia ou um crocodilo, assim, tipo, como uma escultura. E é um animal, assim, que ninguém se interessa por ele, mas eu gosto bastante. Passei a gostar de crocodilos, a gente encontrou o nosso crocodilo finalmente lá numa loja da 25, que era bem grandona. E, tipo, tinham várias, várias, várias pelúcias. Eu pensei, ah, meu, se tem todos os bichos possíveis aqui, tem um crocodilo de pelúcia também. E aí a gente viu um jacaré, só que não era, né, um crocodilo. E tinha que ser o crocodilo, sim, eles têm diferença. E aí o Rodrigo acabou encontrando e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu! Nossa, eu fui às loucuras, comecei a berrar, abracei o bicho na loja, fiquei igual uma criança besta. E a gente pagou bem barato nele, por incrível que pareça, ele foi uns... 30 reais, foi 30 reais mesmo, por tipo 29,90. E eu fiquei muito, muito feliz com o meu crocodilo, porque ele é bem feitinho, sabe? E tinha só desse tamanho mesmo. E eu e o Rodrigo, a gente gostou muito do crocodilo, porque ele tem uma cara de mal, assim, ó. E eu tô apaixonada pelo meu crocodilo, eu amo bichinho de pelúcia, gente. Me deem bichinhos de pelúcia, pelo amor de Deus. De preferência, crocodilos. Se vocês encontrarem qualquer coisa de crocodilos, inclusive, pelo amor de Deus, me mande. Menos sapato, bolsa, essas coisas aí que tipo, usa a pele dos bichinhos, porque eu acho muito errado. Bom, galera, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. É, infelizmente, eu não consegui dizer o nome da loja pra vocês, mas tipo, vocês vão lá na 25, tipo, e quase todas as lojas têm a mesma coisa. Só que varia o preço, então você tem que pesquisar bastante. Lá na 25 é... Um lugar bem difícil, assim, pra você encontrar coisas legais com preço bom. Então você tem que andar e pesquisar bastante ter muita, muita paciência. E logo eu volto aqui com mais vídeos de comprinhas de decoração aqui, porque eu ainda não terminei. Tem muita coisa pra ser decorada ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo, galera. E até o próximo vídeo.